Luego del paro de transporte en la ciudad de Mérida de ocho días, el gobernador Alexis Ramírez se comprometió a mediar y facilitar los procesos para la resolución de la mayoría de las solicitudes hechas por los transportistas. La primera autoridad de la región catalogó el paro de politiquero y que el mismo no tenía los objetivos claros de parte del sindicato de transporte. ...de la protección del pueblo, nosotros eh, hemos impedido que tomen las calles, que tomen las avenidas, Hemos permitido el libre tráfico gracias a los más de 400 efectivos que hemos desplegado en toda la ciudad. Igualmente el reconocimiento a Tromerca, Bus Mérida, Bus Vigía, que bueno, se han activado y que ha permitido pues, que la gente se pueda transportar y llegue a sus sitios de trabajo. Lo cual indica pues, de que este paro no tiene ningún impacto en Mérida. Los transportistas le entregaron al mandatario un pliego de demandas, lo cual permitió el inicio de una fase de acuerdos para la reactivación del servicio de transporte en la entidad. El día viernes eh, haremos todas las diligencias a través del ministro, del ministro para que la presidenta de Fontur haga acto de presencia en Mérida. Una de las exigencias que nos dieron allí, que por primera vez comenzaron a concretar algunas propuestas, tuvo que ver fue con el tema fundamentalmente de seguridad, eh, donde tenemos un operativo desplegado en todo lo que es la ciudad de Mérida, sobre todo en las facultades, donde, bueno, eh, algunos estudiantes o dice ser estudiantes, eh, atacan las unidades. El próximo lunes, los miembros del sector transporte, el movimiento estudiantil y las autoridades universitarias del Estado acordarán una agenda de paz, encuentro y convivencia, además de un esquema de ayudas para mejorar el servicio de transporte. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.